हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू एस एस ऑन ए क्लासेस स्टूडेंट्स वी नो डैट अवर फर्स्ट पीरियडिक एग्जाम इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सेवन जून मंडे सो वी सेल कंप्लीट अवर रिवीजन वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन अवर टू डेज क्लास टू डे वी सेल्स ऑफ टू मिक्स एक्सरसाइज एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी ऑफ चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड विच वी आर अपडेट इन अवर इंग्लिश लिटरेचर बुक एज वेज एज एंड इंग्लिश लिटरेचर फैर नोट बुक सो ऑल स्टूडेंट्स पे स्पेशल टेस्ट इन योर क्लास एंड लिसन टू माई वर्ड्स क्लियरली बिकॉज टू डेज अवर क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स सी एक्सरसाइज ए एक्सरसाइज ए इज आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर मीन्स उत्तर दीजिए दी फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित क्वेश्चन मीन्स प्रश्नों आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इट्स मीन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए ओके लेट्स सी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज हाउ वॉज सिंड्रेला स्टप मदर ओके हाउ मीन्स कैसी वाज इट्स अ पास्ट कॉन्टीन्यूवर्स इन सिंगलर फॉर्म हेल्पिंग वर्क पास कॉन्टीन्यूअस टेंस के सिंगलर फॉर्म में हेल्पिंग वर्क है ओके सिंड्रेला सो अपोस्ट ऑफ एस है ना इस मीन होता है कि काकी के होते हैं अपोस्ट ऑफ एस जहाँ भी होते हैं ना किसी नेम के बाद अगर अपोस्ट ऑफ एस है इट्स मीन होते हैं काकी के ये बिलोंग को शो करते हैं क्लियर सिंड्रेलास इट्स मीन सिंड्रेला की ओके स्टेप मदर इट्स मीन होते हैं सौतेली माँ मदर मीन्स माँ स्टेप मदर मीन्स सौतेली माँ हाउ वाज सिंड्रेलास स्टेप मदर इट्स मीन सिंड्रेला की सौतेली माँ कैसी थी स्टूडेंट वी हैव रीड चैप्टर फर्स्ट दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज बिलोंग्स टू चैप्टर फर्स्ट सिंड्रेला ओके एंड वी नो दैट सिंड्रेला स्टेप मदर वाज वेरी क्यूल की सिंड्रेला की जो स्टेप मदर थी ना सौतेली माँ थी बहुत ही क्यूल थी बहुत ही क्यूल मीन्स निर्दयी थी कठोर थी ओके The answer of this first number question is Cinderella's stepmother was very cruel. Okay, it's mean Cinderella ki sote li ma bahut hi nirdayi thi. Clear? So all students write here in the first number answer cruel. Okay, our first number answer is cruel. C R U E L. Cruel means sote nirdayi ya katho. Clear? Okay, students look at the second number question. Your second number question is where do bees make a hive? Okay, where means kaha? Do it so present in definite tense plural form helping verb. बीस मीन्स होते हैं मधुमक्खियाँ ओके इन सब प्लोफॉर्म ऑफ बी बी मीन्स होते हैं मधुमक्खी और बीस मीन्स होते हैं मधुमक्खियाँ ये बी का प्लोफॉर्म है बीस क्लियर मेक मीन्स बनाती है आ मीन्स ए हाइव मीन्स स्टेंट होम ऑफ बीज वी कॉल्ड हाइव ओके मधुमक्खियों के घर को हम हाइव बोलते हैं एच आई वी ई हाइव ओके क्लियर सो वेयर डू बीज मेक अ हाइव इट्स मीन मधुमक्खियाँ अपना घर कहाँ बनाती है ओके okay? सो so, The answer of this uh, second number question is A. A I R A R. We can just say the complete answer of this question number second is bees make. Okay, bees make a hive in air. Okay, कि मधुमक्खियाँ अपना एक घर air में बनाती. Air means hawa. A I R A R means hawa. Student, जो हमारी poem है ना this uh, question uh, number second it belong to uh, chapter second city at night. Okay, ये जो uh, sec uh, question number second है ना ये हमारी जो चैप्टर सेकेंड है सिटी एट नाइट उसका ये क्वेश्चन है और स्टेंट सो ये जो हमारी जो स्टोरी हमारी जो पोम है सिटी एट नाइट ओके जो हमारी स्टोरी है सॉरी uh, स्टोरी नहीं हमारी जो पोम है सिटी एट नाइट ओके तो रात का शहर जो हमारी पोम है तो इसमें इमेजिन किया गया है कि जब नाइट फॉल डाउन करती ओके okay, कि जब रात ढलने लगती है ओके okay, जब रात ढलने लगती है रात हो जाती है तो सब लोग क्या करते हैं अपनी हाउसेस की ओके okay, क्या करते हैं लाइट को ऑन कर देते हैं ना तो पूरे सिटी के लोग अपनी लाइट को ऑन कर देते हैं तो जो लाइट होती है ना जब हम आ, देखते हैं आसमान में ऊपर की तरफ मतलब देखते हैं चारों तरफ तो वो लाइट्स ऐसी लग, आ, हमें आ, लगती हैं कि बीज की तरह इट्स मीन मधुमक्खियों की तरह हमें वो लाइट्स लगती हैं कि जैसे बहुत सारी बीज हो बहुत सारी मधुमक्खियों का एक मधुमक्खियाँ हो एक ग्रुप ऑफ बीज हो ओके मतलब मधुमक्खियों का एक समूह हो ओके उनका एक हाइव हो उनका एक मधुमक्खियों का एक होम हो ओके ऐसा लगता है वो लाइट की कंपेयर की जा रही है यहाँ पे बीस से ओके लाइट की कंपेयर की जा रही है बीस से कंपेयर की जा रही है कि जो जब रात होती है ओके और जब सिटी की सारी लाइट्स जल जाती हैं ओके ऑन हो जाती हैं सारी लाइट्स सब लोग अपनी लाइट्स को ऑन कर लेते हैं नाइट टाइम तो वो लाइट्स ऐसी लगती हैं बीज की तरह लगती हैं ओके तो जो बीज है वो तो स्टूडेंट हमेशा अपना जो हाइव होता है ओके अपना घर होता है वो तो हमेशा ट्रीज़ में बनाती पेड़ों में बनाती क्योंकि एयर में तो पॉसिबल है नहीं लेकिन यहाँ भी इमेजिन किया गया यहाँ पे कंपेयर किया गया है सिर्फ कि जो लाइट का कंपेयर किया गया वो हाइव वो हाइव से किया गया मधुमक्खियों के घर से किया गया है ओके बीज से किया गया है मधुमक्खियों से किया गया है तो हमें क्या फील होता है जब नाइट टाइम हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी बीज या एक हाइव मतलब मधुमक्खियों का एक घर हमारे ऊपर है ओके तो हमें एक ऐसा फील होता है ओके बट इट्स नॉट ए रियल ओके ऐसा कुछ नहीं होता कि मधुमक्खी अपना 
हाई वो एयर में बनाती है इट्स नॉट अ पॉसिबल तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है एयर ओके ए आई आर एयर क्योंकि जब हम नाइट टाइम अपने ऊपर देखते हैं स्काई में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है स्काई में देखते हैं तो सिटी बहुत दूर तक दिखती है ना हम किसी हाई प्लेस से देखते हैं तो हमें सिटी बहुत दूर तक दिखती है ओके तो हमें कैसा लगता है कि जो हाई वेव हमारे ऊपर है एयर में क्लियर तो वेयर डू बीस मे का हाई ओके मधुमक्खियाँ अपना घर कहाँ बनाती हैं ओके ये आंसर इज एयर वी कैन से दैट बीज मेक अ हाई वे नियर कि मधुमक्खियाँ अपना घर हवा में बना रही हैं ओके हवा में बनाती हैं स्पोम में सिर्फ हाँ ऐसे एक्चुअल में नहीं क्लियर ये आंसर इज एयर ए आई आर एयर एयर मीन्स हवा क्लियर लेट सी थर्ड नंबर क्वेश्चन योर थर्ड नंबर क्वेश्चन इज व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हाइव वाट्स मीन्स क्या है ओके द मीनिंग मीन्स अर्थ ऑफ मीन्स का हाइव मीन्स हाइव एच आई वी हाइव ओके हाइव का अर्थ क्या है ओके द मीनिंग ऑफ हाइव इज द होम ऑफ बीस आई वे ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस इन क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हाइव का मीन ओके तो हाइव का मीन स्टेंट क्या है दी होम ऑफ बीस होम मीन्स घर ऑफ मीन्स का बीस मीन्स मधुमक्खियों का ओके दी होम ऑफ बीस इट्स मीन मधुमक्खियों का घर क्लियर तो द मीनिंग ऑफ हाइफ इज दी होम ऑफ बीस क्लियर तो मधुमक्खियों के घर को क्या बोलते हैं हाइव बोलते हैं एच आई वी ई हाइव क्लियर ओके लेट सी फोर नंबर क्वेश्चन योर फोर नंबर क्वेश्चन इज वाट्स अ प्लू फॉर्म ऑफ डॉग वाट्स मीन्स क्या है ओके दी प्लू फॉर्म मीन्स होता है बहुवचन ओके बहुवचन ऑफ मीन्स कार डॉग मीन्स कुत्ता डी ओ जी डॉग ओके वाट्स अ प्लू फॉर्म ऑफ डॉग डॉग का प्लू फॉर्म क्या है या बोल सकते कि कुत्ते का बहुवचन क्या है ओके दी प्लू फॉर्म ऑफ डॉग इज डॉग्स ओके जो डॉग का प्लू फॉर्म क्या होता है डॉग्स होते हैं कुत्ते कुत्ते का प्लू फॉर्म क्या होता है कुत्ते होता है ओके कुत्ता का प्लू फॉर्म कुत्ते होता है क्लियर तो स्टैंड दी आंसर ऑफ वन नंबर क्वेश्चन इज डॉग्स डी ओ जी एस डॉग इट्स मीन मोर देन वन डॉग एक से ज़्यादा डॉग क्लियर जैसे कोई वन डॉग हुआ ना तो वो हमारा सिंगलर नाउन होता है सिंगलर फॉर्म में होता है और जो मोर देन वन डॉग होंगे इट्स से ज़्यादा डॉग्स होंगे ओके टू हो गए थ्री हो गए फोर डॉग हो गए तो वो क्या होगा प्लूल फॉर्म हो गया तो डॉग का प्लू फॉर्म क्या होता है डॉग्स होता है वी एड एस इन दी इंड ऑफ दिस वर्ल्ड डॉग दैन डॉग बिकम डॉग्स ओके तो डॉग इट्स अवर सिंगलर फॉर्म एंड डॉग्स इट्स अवर प्लू फॉर्म क्लियर ओके दी आंसर फॉर नंबर आंसर इज डॉग्स डी ओ डी एस डॉग्स मीन्स कुत्ती लेट्स ए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज ऑल इज इन लुक लैली जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज हु डिड कॉल सिंड्रेला फ्रॉम दी गार्डन ओके हु डिड कॉल सिंड्रेला फ्रॉम दी गार्डन ओके हु मीन्स किसने ओके डिड इट्स योर पास इंडिफेंडेंस टेंस हेल्पिंग वर्क ओके पास इंडिफेंडेंस टेंस के हेल्पिंग वर्क है कॉल मीन्स होते हैं बुलाए इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ कॉल ओके सिंड्रेला मीन्स सिंड्रेला को फॉर्म मीन्स से दी गार्डन मीन्स बगीचा हु डिड कॉल सिंड्रेला फ्रॉम दी हाउस इट्स मीन सिंड्रेला को बगीचे से किसने बुलाया किसने उसको कॉल किया था बुलाया था ओके दी आंसर ऑफ दिस फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज फैरी कॉल सिंड्रेला फ्रॉम दी गार्डन ओके कि फैरी मीन्स एफ ए आई आर वाई फैरी मीन्स स्टेंट क्या होता है परी ओके तो फैरी कॉल सिंड्रेला फ्रॉम द गार्डन परी ने सिंड्रेला को गार्डन से बुलाया था ओके परी ने सिंड्रेला को बगीचे से बुलाया था क्लियर स्टैंड दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू चैप्टर फर्स्ट सिंड्रेला एंड वी हैव रीड दिस चैप्टर ओके सो वी नो वेरी गुडली द आंसर ऑफ दिस फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज फैरी क्लियर एफ ए आई आर वाई फैरी तो स्टैंड आई एक्सप्लेन यू ऑल क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज ए एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज ए यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस एक्सरसाइज ए नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज बी सो लुक लाली योर एक्सरसाइज बी इज फिल इन दी ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम दी बॉक्स ओके फिल मीन्स भरिए ओके इन मीन्स में दी ब्लैंक्स मीन्स रिक्त स्थानों में ओके फिल इन दी ब्लैंक इट्स मीन रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए रिक्त स्थानों को भरिए विथ मीन्स से या साथ में करेक्ट मीन्स सही वर्ड्स मीन्स शब्दों फ्रॉम मीन्स से दी बॉक्स मीन्स डिब्बा ओके फिल इन दी ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम दी बॉक्स ओके बॉक्स से या डिब्बे से सही शब्दों को लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए ओके तो स्टेंट लेट सी दी वर्ड्स आर विच राइट हेयर इन दिस बॉक्स ओके काउंटेबल सी ओ यू एन टी ए बी एल ई काउंटेबल इट्स मीन होता है गिनने योग्य ओके या गर्डनीय ओके योर नेक्स्ट वर्ड इज स्टेप मदर एस टी पी स्टेप एमो टीचर मदर स्टेप मदर मीन्स होते हैं सौतेली महा योर नेक्स्ट वर्ड इज बीस बी डबल ई एस बीस बीस मीन्स होते हैं मधुमक्खिया इट्स अ प्रोफॉर्म ऑफ बी बी का प्रोफॉर्म है बीस क्लियर योर नेक्स्ट वर्ड इज काइंड के आई एन डी काइंड काइंड मीन्स होता है दयालु ओके योर नेक्स्ट वर्ड इज क्वाइटली क्यू यू आई ई टी एल वाई क्वाइटली मीन्स होता है शांतिपूर्वक प्यार
योर फर्स्ट वर्ड इज काउंटेबल तो मिकली का वर्ड मिकली का अर्थ काउंटेबल तो इट्स नॉट अ करेक्ट इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज मिकली का मिकली मीन्स क्या होता है मिकली मीन्स होता है स्टूडेंट्स कि अब प्यार से धीरे से या शांतिपूर्वक से ओके बहुत ही सॉफ्टली बहुत ही धीरे से मिकली का मीन्स होता है तो धीरे का अर्थ गढ़नी या गिनने योग तो नहीं होगा ना तो इट्स नॉट अ करेक्ट वर्ड फॉर दिस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओके सो लीव इट स्टेप मदर तो मीकली का इट्स मीन बहुत धीरे से शांतिपूर्वक का मतलब सौतली माँ भी नहीं होगा नेक्स्ट वर्ड है बीस तो मधुमक्खिया भी इट्स नॉट अ करेक्ट काइंड इट्स आल्सो नॉट अ करेक्ट द करेक्ट वर्ड इज क्वाइटली ओके द मीनिंग ऑफ मीकली इज क्वाइटली ओके मीनिंग का जो मीकली का मीनिंग होता है मीकली का अर्थ होते बहुत है क्वाइटली ओके सो ऑल स्टेंट राइट हेयर इन द फर्स्ट नंबर ब्लैंक क्वाइटली क्यू यू आई ई टी एल वाई क्वाइटली क्वाइटली मीन स्टेंट क्या होता है धीरे से प्यार से या बहुत ही सॉफ्टली ओके धीरे से प्यार से या शांतिपूर्वक से ओके शांति से द मीनिंग ऑफ मीकली इज क्वाइटली तो मीन मीकली का मीनिंग क्या होता है क्वाइटली क्यू यू आई ई टी एल वाई सो ऑल स्टेंट राइट हेयर क्वाइटली राइट कर लिया गुड ओके लुक एट द सेकेंड नंबर सेंटेंस द सेकेंड नंबर सेंटेंस इज सिंड्रेला लीव विथ हर ब्लैंक एंड टू स्टेप सिस्टर ओके सिंड्रेला लीव मीन्स रहती थी इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ लीव लीव के सेकेंड फॉर्म में लीव लीव मीन्स होते रहे ना लीव मीन्स रहती थी ओके विथ मीन्स साथ में हर मीन्स अपने स्टेप मदर मीन्स स्टूडेंट सौतेली माँ ओके तो सॉरी अभी हमने यहाँ पे राइट नहीं किया इमेजिन करी यहाँ पे भी स्टेप मदर राइट नहीं है ओके सिंड्रेला लीव विथ हर सिंड्रेला रहती थी अपने साथ में सिंड्रेला अपनी सिंड्रेला रहती थी ओके एंड टू स्टेप सिस्टर मतलब वो रहती थी किसी के साथ में और मीन्स टू स्टेप सिस्टर के साथ में रहती इट्स मीन दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी टू स्टेंट्स टन मी दट की सिंड्रेला जो थी वो अपनी टू स्टेप सिस्टर के साथ रहती थी और उनके साथ उनकी स्टेप मदर भी तो रहती थी ना ये करेक्ट वर्ड इज स्टेप मदर सो ऑल स्टेंट टेक आउट स्टेप मदर फ्रॉम द गिवन बॉक्स एंड पुट टू दिस वर्ड स्टेप मदर ऑन द सेकेंड नंबर ब्लैंक दैन अवर सेंटेंस बिकम सिंड्रेला लिव विथ हर स्टेप मदर एंड टू स्टेप सिस्टर इट्स मीन सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी क्लियर सो स्टूडेंट्स राइट है इन द सेकेंड नंबर ब्लैंक स्टेप मदर एस टी पी स्टेप एम ओ टी एच ईयर मदर स्टेप मदर मीन सौतेली माँ मदर मीन्स माँ स्टेप मदर मीन सौतेली माँ क्लियर यू कैट द थर्ड नंबर सेंटेंस योर थर्ड नंबर सेंटेंस इज हाउ इज ब्लैंक नाउ ओके हाउस मीन्स घर इट मीन्स है ओके नाउ मीन्स संख्या तो स्टूडेंट काउंटेबल इट्स अ फर्स्ट वर्ड ओके सो स्टेप मदर वी हैव ऑलरेडी यूज इट एंड क्वाइटली वी हैव ऑलरेडी यूज इट काउंटेबल बीस काइंड ओके तो हाउस इज बीस तो होगा नहीं ओके घर मधुमक्खिया तो होगा नहीं हाउस इज काइंड घर दयालु भी नहीं होगा सो द करेक्ट वर्ड फॉर दिस थर्ड नंबर सेंटेंस इज काउंटेबल सी ओ यू एन टी ए बिल काउंटेबल हाउस इज काउंटेबल नाउन ओके हमारा सेंटेंस क्या बन गया हाउस इज काउंटेबल नाउन इट्स मीन हाउस मीन्स घर इट मीन्स है काउंटेबल मीन्स होता है स्टेंट गिनने योग या गढ़नी ओके नाउन मीन्स संज्ञा हाउस इज काउंटेबल नाउन स्टेंट वी कैन काउंट हाउस ना हम हाउस को काउंट कर सकते हैं ओके रियली में सच में काउंट कर सकते हैं जैसे आपका हाउस हो गया वन हो गया ओके आपके फ्रेंड का हाउस टू हो गया आपके नाइबर्स का हाउस थ्री हो गया ऐसे आप काउंट कर सकते हैं ना हाउस को तो हाउस इज आ काउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन इट्स मीन नाउन्स दैट वी कैन बी काउंटेड वी कॉल काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं एंड वी आलवेज यूज प्लू फॉर्म फॉर काउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन के लिए हमेशा हम प्लू फॉर्म का यूज़ करते हैं क्लियर सो स्टैंड सो हाउस इज काउंटेबल नाउन इट्स मीन घर जो घर है वो एक काउंटेबल नाउन है बिकॉज वी कैन काउंट हाउस क्योंकि हम हाउस को काउंट कर सकते हैं हाउस को गिन सकते ओके सो ऑल स्टैंड राइट एंड द थर्ड नंबर ब्लैंक काउंटेबल सी ओ यू एन टी ए बी एल ई काउंटेबल ओके इट्स मीन होता है गिनने योग या गढ़नी है ओके लेट्स सी फोर नंबर सेंटेंस या फोर नंबर सेंटेंस इज द स्पीकर कंपेयर्स द लाइट्स टू ब्लैंक फुल स्टॉप ओके द स्पीकर मीन्स होता है स्टूडेंट्स स्पीक मीन्स बोल रहे हैं स्पीकर मीन्स बोलने वाले इट्स मीन वक्ता ओके कंपेयर मीन्स होता है तुलना करता है ओके तुलना करता है लाइट्स मीन्स लाइट्स की ओके रोशनी की ओके तो द स्पीकर कंपेयर्स द लाइट्स टू मतलब वक्ता लाइट्स uh, की तुलना करता है ओके okay, या uh, रोशनी की तुलना करता है तो स्टेंट काउंटेबल वी ऑलरेडी यूज इट ओके लुक एट दिस हेल्प बॉक्स हेल्प बॉक्स में देखिए काउंटेबल वी ऑलरेडी यूज इट ओके एंड पुट ऑन दिस वर्ड काउंटेबल इन अवर थर्ड नंबर सेंटेंस थर्ड नंबर ब्लैंक पे हम इसे पुट ऑन कर सकते कर चुके थे और थर्ड नंबर हमने अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लिया था ओके स्टेप मदर वी हैव ऑलरेडी यूज इट ओके एंड क्वाइटली वी हैव ऑलरेडी यूज इट तो रिमेनिंग वर्ड्स आर बीस एंड काइंड जो हमें बचे हुए शब्द है वो है बीस एंड काइंड है ना 
ओके दिस स्पीकर कंपेयर्स द लाइट्स टू काइंड तो होगा नहीं क्योंकि वक्ता ने लाइट की तुलना रोशनी की तुलना दयालु से तो की नहीं थी काइंड मीन्स दयालु हो गया द करेक्ट वर्ड इज बीस बिकॉज वी नो दैट दिस स्पीकर कंपेयर्स द लाइट्स टू बीस ओके दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू चैप्टर सेकेंड सिटी एट नाइट ओके जो चैप्टर सेकेंड से सेंटेंस लिया गया है और इसका मीन क्या है द स्पीकर कंपेयर्स द लाइट्स टू बीस इट्स मीन वक्ता लाइट्स की तुलना इट्स मीन रोशनी की तुलना बीस से कर रहे हैं मधुमक्खियों से कर रहे हैं ओके सॉलिस्टेंट टेक आउट दिस वर्ड बीज फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड पुट ऑन दिस वर्ड बीज इन द फोन नंबर ब्लैंक देन अवर सेंटेंस बिकम द स्पीकर कंपेयर द लाइट्स टू बीस वक्ता या बोलने वाला लाइट्स की तुलना रोशनी की तुलना रोशनी की कंपेयर किससे कर रहे हैं बीस से कर रहे हैं मधुमक्खियों से कर रहे हैं क्लियर ओके okay. क्योंकि जो बीस होती है वो ना मतलब वो जो लाइट्स होती है ना वो नाइट टाइम कैसे लगती है वो बीस की तरह लगती है या बीस के एक हाइफ की तरह लगती है ओके okay? बीस के एक घर की तरह लगती है कि बहुत सारी जहाँ बीस होती है उसे बोलते हैं ना आ, हाइफ ओके okay? तो हाइफ मीन्स होता है छत्ता ओके okay? तो बीस के छत्ते की तरह लगती है बीस के हाइफ की तरह लग रही है बीस की तरह लग रही है तो स्पीकर ने लाइट्स की कंपेयर लाइट्स की तुलना बीस से की है मधुमक्खियों से की है क्लियर ओके लुक एट द फिफ्थ नंबर सेंटेंस विच इज़ द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज भी सो ऑल स्टूडेंट्स रुक लिया ली जो फिफ्थ नंबर सेंटेंस इज सिंड्रेला ग्रू अप टू बी अ ब्लैंक गर्ल ओके सिंड्रेला मीन्स सिंड्रेला ग्रू अप मीन्स होता है बड़ी हुई ओके टू बी अ टू बी अ मीन्स बन गई ओके ए मीन्स ए गर्ल मीन्स लड़की सिंड्रेला ग्रू अप टू बी अ गर्ल तो सिंड्रेला बड़ी होकर एक लड़की बनी कैसी लड़की स्टूडेंट बनी थी स्टूडेंट दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू चैप्टर फर्स्ट सिंड्रेला ऑफ अवर इंग्लिश लिटरेचर बुक एस वी सेस्टा ओके हमारे इंग्लिश लिटरेचर की बुक जो है हमारी एस वी सेस्टा उसके फर्स्ट चैप्टर से लिया गया सिंड्रेला से ओके तो स्टैंड वी हैव ऑलरेडी यूज दिस वर्ड्स काउंटेबल स्टैप मदर बीज एंड क्वाइटली द रिमेनिंग वर्ड इज ऑनली काइंड जो बचा हुआ शब्द है वो सिर्फ काइंड है ओके सो स्टैंड टेक आउट काइंड फ्राम दी गिवन हेल्प बॉक्स एंड पुट दिस वर्ड ऑन दी फिफ्थ नंबर ब्लैंक दैन अवर सेंटेंस बिकम सिंड्रेला ड्यू अप टू बी अ काइंड गर्ल सिंड्रेला बड़ी होकर एक दयालु लड़की बनी काइंड मीन्स होता है दयालु क्लियर सिंड्रेला ग्रू अप टू बी अ काइंड गर्ल सिंड्रेला बड़ी होकर एक दयालु लड़की बनी क्लियर तो स्टेंट आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दिस एक्सरसाइज एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बहुत एक्सरसाइज एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस एक्सरसाइज ओके तो यही आशा करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी में ओके okay? the strength students your class work is that note down these exercise exercise a and exercise b in your fair english literature notebook it's a two days class work and your homework is that learn exercise a and b from your fair english literature notebook it's a two days homework okay don't worry i explain you your class work and homework again kya kan exercise a or b na as it is aapki jo english literature ki notebook hai na fair notebook usme note karna as it is firstly means a see the blue date uh, heading revision work फिर आफ्टर इट हैडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सरसाइज ए डाल के उसके बाद नोट करने स्टार्ट करने ठीक है और या आपको एक्सरसाइज ए और बी दोनों एक्सरसाइज अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे नोट डाउन करना है उसके बाद मुझे अपना वर्क सेंड करना है या आपका क्लास वर्क हो क्या आपका होमवर्क है आपको एक्सरसाइज ए और बी लर्न करनी अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक में जब आप अपना क्लास वर्क कम्प्लीट कर लेंगे अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर में की नोटबुक पर नोट डाउन कर लेंगे तो आप होमवर्क में क्या करेंगे उसी नोटबुक से इस एक्सरसाइज को लर्न कर लेंगे क्लियर सो ऑल स्टूडेंट्स कम्प्लीट योर क्लास वर्क नोट डाउन दिस एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी इन योर फेर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक एंड सेंड योर वर्क हेयर थैंक यू